く。証拠がなければ真理はおしまい。そんなこと誰が決めたえ神のみさん<笑>いいか、子猫ちゃん。ルールは自分で決めるもんだぜ。えたとえ証拠がなくても、証言という手がある。証言。事件当日、宮城ちなみは姉の宮城勇気を殺害した。その死体をトランクに隠して、おぼろ橋でお涙にあった。うん。姉勇気になりすましてなそいつがあんたの主張だ。そうですけど。それならたった一人だけいるじゃねえか。その、犯行を立証できる証人が証拠がない以上残された手段はただ一つ。証人は、お涙さんだよね。てか他に人が<笑>いないし。裁判長弁護側は、新たな証人を要請します。証人ですかお涙みちる、彼の証言を聞く必要があります。被告人だと。宮なぎちなみがこの事件に関わっているかいないか。その鍵を握っているのはたった一つのポイントです。この写真の人物は本当に宮城祐樹だったのかそれとも姉になりすました宮城ちなみだったのかそれを証言できるのはたった一人しかいません。実際に彼女に会った人物、小涙みちるです。えぇ、ー。いかがかな、みつるぎけんじくん。いいでしょ呼んで。やれやれしてるけど。いいだろう。検察側に依存はない。そうですか。わかりました。被告人を証言台へ。これが最後の手段なの、涙さん。宮田にちなみの罪より一生できるのは、もうあなたの証言しかない。でも、ここでする証言って、どんな風になるんだろう。今までのこと聞いていましたね、被告人。うー、俺、信じない、絶対。ちなみ死んだ5年前、裏切ったの勇気。お涙さん。5年前彼女があなたに何を言ったかは知りません。でも彼女は生きていた。あなたは利用されたの。2億円を手に入れるために。う、そう、だ。被告人、問題はたった一つです。あなたが2日前、おぼろ橋の上で会ったのは誰だったか。被害者の宮なぎ勇気だったのか。宮なぎちなみだったのかちなみ俺を裏切った。あいつ、言ってた、5年前。俺たち死ぬまで。みちるさん。ちなみに、お前、やっぱり生きてたのか私をお疑いなのね、仕方のないことです。教えてくれ、本当のこと。俺、お前信じてた。感情に流されるな。言葉はいりませんわ。あなたならわかるはず。ただ、一つだけはっきりしています。え私の運命は、あなたが握っているの。うわぁ、言うわね、この子。ちなみに。え証言はただ一度、それ以上は認めません。これ、これどうなっちゃうのまさか、承認いやぁ、ごめんなさい、ごめんなさい。うぐぐぐ。先生、水、水くれ。え喋れねえ。喉カラカラ。コーヒーあげな。仕方ねえ。コーヒーをおごってやるぜ。これからあんたが吐く言葉にふさわしい。地獄より苦くて、そして黒いコーヒーさ。ちゃんと証言するのかこの人。えあの日、4時頃おごろ橋のたもとに車止めて、まだあいつ来てなかった。だから橋の上で待った。そこから、車見えてた。死体なんか誰も入れてない。やがて女がやってきた。俺の目の前立ち止まった。俺たち話して、そのまま別れた。あれは、ゆ、ゆ、ゆうき、ちなみじゃなかった。ほらー。出たー。お涙さん、まだ彼女をかばうの。彼女はあなたのことを。そこまでだ、弁護士くん。最後の証言らしく明快な内容だったようだ。それでは弁護人尋問お願いします。それでいいの死刑判決を受けて今また有罪になるのよ。それを止められるとしたらあんたしかいねえ、多分な。止められるこれ。お涙が見た人物。車が見えてたそんなに近いんだっけ
。メモによると約束の時間は4時半。随分早く走りに行ったんですね。パラパラ雨降っていて、もう暗かった。30分間橋の上で待っていたわけですか。んお涙さんご道さん思い出の場所、俺懐かしかった。うーん。なぜ口ごもったのかしら。もしかして何か隠しているの足の上で待った。あなたの方が先に走に行ったわけですね。俺待つの好き、問題ない。<笑>あのしましまは5年間も待っていたんだ。自分を裏切った女の言葉をなぁ。30分ぐらい瞬きする暇もなかっただろうぜ。え、でも、あの位置関係で奥には行かないでしょう。車の方を見ていたんですかあの橋反対側壊れてた。そっちから人来られない。だから車見てた。当然のことだな。確かに当然だけど、ちょっと引っかかるこの感じ。矛盾壊れた橋の向こう側には何があるんですかな人は住んでいない。山の中に小さなお堂があるだけだ。はぁ、あ。何今の意味深なお堂。<笑>意味深なお堂がありましたね。女がやってきて、お涙さんよく考えてください。本当に宮永祐希さんだったんですかう、う、う、嘘つかない。俺本当のこと言う。あれは祐希。俺、顔を覚えてた。顔を覚えていた。でも目印にマフラーを用意させたじゃないですか。う、ごめん。ちょっと嘘ついた。ちょっと嘘つくなぁ。でもあの時会ったの、さっきの女じゃなかった。別の女、祐希だった。うーん。彼女と何の話をしたんですか涙さん勇気俺に言った。5年前の事件、誰かに責任を取らせたかった。それしか考えられなかった。彼女そう言ってた。だから、嘘の証言で俺を死刑に。証人はその答えで満足したというのかなちなみが死んだの俺のせい。よく覚えてないけど俺。この時ちなみを川に突き落としたのかもしれない。ちょっと、混濁してるよ。今となってはもうどうでもよかった。大事なのは、ちなみもういない。それだけ。その宮城ちなみは生きていたというのに。橋の上で勇気の話聞いて、最後の心残りも消えた。ゆ、ゆ、勇気。どうして断言できるんですか事件当日は雨が降っていた。それに当日の日没は午後5時。4時半なら現場はすでに薄暗かったはずです。おおなみださんお願い。最後のチャンスなんですよ。これ以上無実の罪を背負い込まないで。あの女は、ちなみじゃなかった。そこまでだえ完璧な回答だな。えぇ、ー、死刑になっても殺人の罪を着せられても、まだ彼女を守ろうというのおなみださん。言うまでもねえがあいつは嘘をついている。呪われてるのさ、宮柳ちなみに。死ぬまであの女を信じようとするんだろうぜ。涙さん。奴の下手な嘘を暴いても呪いは解けないだろうが。それでも矛盾は指摘しなきゃならねえ。それが弁護士にかけられた呪いなんだからな。キザねえ。来てなかった橋の上で待ってた。来てなくて橋の上で待ってたんなら、ここで大丈夫かな目撃写真、意義あり。おぼろ橋に行った時彼女はまだ来ていなかった。あなたは橋の上で待っていた間違いありませんか間違いない。そう、間違いありませんね、お涙さん。あなたは嘘をついている。う<笑>う、お、え<笑>へん。えへんえへんしてる。聞かせてもらおうか、弁護人。どちらが先におぼろ橋に来たのか。この写真を見ればはっきりわかります。せやね、どう考えても先に来た方が橋の奥にいるはずですよね。しかし奥にいるのは被害者の方ではないか。うーん。その通りです。つまり、お涙さん。あなたは彼女よりも後に橋に着いたことになるの。む。く、お、あ、こ
ねえ、おなみださん。もう無理をしないで、本当のことを聞かせてほしいの。えへんえへんしてる。足の、たもとに着いたの4時、間違いない。うん。俺、行くところがあった。約束の場所。おごろ橋に行く前にそちらへ向かったわけですか。橋から15分ぐらい歩いたところ、古い山寺がある。そこで5年前ちなみと約束した。死ぬまでお互いを裏切らないと<笑>思ったわ<笑>。お互いを信じ抜くために。証え怖い。証というのは ?5 年前、境内の木のたもとにそいつ隠しておいた。ああひぃひぃ懐かしい大切な思い出。これを俺取りに行った。鳥肌立った。怖何あの女。証というのはそのペンダントですか。綺麗な小瓶ですの。空っぽのようですが。怖。裁判長お聞きの通りです。被告人は午後4時に現場に着いてから、車から一度離れているのです。そして往復30分近くの距離を歩いた。ぐっ。これだけの時間があれば、宮柳ちなみは死体をトランクに隠すことができた。ひえ、確かにその時間は十分あったでしょう。ついにチャンスをつかんだ。お涙さん間違いありませんよね。でも、見た人物。あお涙さんあえこれまさか。もう十分、先生。死ぬのか承認俺たち約束した、5年前。もしこれから先、お互いが信じられなくなったら、え、入ってたのこ、これに ?5 年前もこの、小瓶の中身のみほすって、同じことしてるじゃん、なるほどくんと。直ちに休憩を。俺、バカだから<笑>。約束守れそうもない。だからこれ使った。ダメ<笑>もう少しなのよ、もう少しで。だからか。あなたの無実が立証できるのだから。俺、無罪になったら自信がない。ちなみを、もう一度、殺してしまうかも。お涙さん。先生。コーヒー。どうも、ありがとう。ひえ。お涙さん。これはトラウマになるわ。だから宮柳ちなみが一年後も普通に、ノーノーと生きているわけなのね。こうして初めての裁判は突然終わった。判決が言い渡されることも勝利も敗北もないまま。宮柳ちなみは私の心には癒しがたい大きな傷だけが残った。ひえ、三つはこれをどうしたのそれはきっと、この若い検事さんも同じだろう。だからか、なんか、三つが無敗って言ってたのもちょっと引っかかったんだよな。ここで負けたら、無敗じゃないじゃんって思ったけど、勝負がつかなかったのね。真犯人宮柳ちなみは、美しく微笑むと静かに法廷を後にしたのだった。なるほどな。許せねえ。神の木さん。真実はもうそこに見えてた。掴み損ねたのはただ甘かったからだ。私のせいです。私のせいでお涙さんは。泣くな。コーヒーがしょっぱくなっちまうぜ。うー、やっぱり、私なんかには無理だったんです。千尋さんは悪くない。あ、千尋ドドキ。ドドキ。初めて名前呼んでくれたわからねえのか。今はまた泣くときじゃねえ。あ、パリーンあ、痛いよ。男が泣いていいのは、すべてを終えた時だけ、だぜ。髪の毛さんなんで、でも、この人も死んじゃう。それがどんな事件であれ、やがては色褪せてファイルされていつしか忘れられる。なるほどくん。見てたのね<笑>。この実況動画を<笑>。この法廷から一年後、僕はあの事件に巻き込まれたんだ
。うん。全部繋がってるね。若い、なるほどくん。宮薙ちなみ、恐ろしい女やで。あの後宮薙ちなみは正式な審理を受けた。うん。え、どうなったの彼女に対する最終的な判決はもちろん、有罪だった。その瞬間、彼女はやはり美しく微笑んだという。うん。そうだよね。そうだよ。それで全ては終わった。少なくとも僕はそう思った。でもこの第4章で、この事件をもう一回こうやってやってるということはそうではなかったことを僕は今、あれから5年も経った今、思い知らされることになる。どういうことわー、え第4話終わりえそういうことか